ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിൻജൂസ് അക്കാഡമി സി ബി എസ് ഇ ടെൻ ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസിലെ പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസിനെയും നോൺ മെറ്റൽസിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രീവിയസ് ക്ലാസിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് നോൺ മെറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം മെറ്റൽ ക്ലോറിനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് എം ഷെല്ലിലെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്താൽ ഔട്ടർ മോസ് ഷെൽ എൽ ഷെൽ ആവുകയും സ്റ്റേബിൾ ഓബ്ജക്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ക്ലോറിന് എം ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ ക്ലോറിന് സ്റ്റേബിൾ ഓക്ടറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നു സോ സോഡിയം ലോസസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഗെയിൻസ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും അയോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ഈഷ് ഓതർ ആൻഡ് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നോൺ മെറ്റലായ ക്ലോറിൻ സോഡിയം മെറ്റലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ഓക്ടറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ക്ലോറിന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ സ്റ്റേബിൾ ആവും സോ ടു ക്ലോറിൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വൺ മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഫോംസ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈൻ ഇതുപോലെ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദേ ആർ സോളിഡ്സ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷനിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാർഡായിരിക്കും ബ്രിഡിലുമായിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻറ്റർ അയോണിക് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതിനാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഹൈ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നു ദേ ആർ സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ സോൾവൻസ് സച്ചാസ് കറോസിൻ പെട്രോൾ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ അയോൺസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ അയോൺസ് മൂവ് ഫ്രീലി ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റലിൻ്റെ മിനറൽ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് പ്രോഫിറ്റബിളി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മിനറൽസിനെയാണ് ഓൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കണ്ടില്ലേ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഹയർ റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിലൂടെയും മീഡിയം റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് റിഡക്ഷൻ യൂസിംഗ് കാർബണിലൂടെയും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഓൾസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ദീസ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് മെറ്റൽസ് ഓഫ് ഹൈ റിയാക്റ്റിവിറ്റി മെറ്റൽസ് ഓഫ് മീഡിയം റിയാക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ഓഫ് ലോ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ഇനി ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈ റിയാക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജുള്ള ഓറിനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്ത് പ്യുവർ മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു മീഡിയം റിയാക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള മെറ്റൽസ് ഓർസ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് കാർബണേറ്റ് ഓർ ആൻഡ് സൾഫൈഡ് ഓർ കാർബണേറ്റ് ഓർ കാൽസുലേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയും സൾഫൈഡ് ഓർ റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെയും മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ
റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റൽസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റൽസായി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു സിനാബാർ എച്ച് ജി എസ് ഇസ് ആൻ ഓർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മെർക്കുറി മെറ്റലായി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ കോപ്പർ നേച്ചറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഫർദർ ഹീറ്റിങ്ങിൽ പ്യുർ കോപ്പർ മെറ്റൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അയോൺ സിങ് ലെഡ് കോപ്പ് എക്സെട്ര ആർ മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ഈ മെറ്റൽസ് സൾഫൈഡ്സ് ഓർ കാർബണൈറ്റ്സ് ഓസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സിൽ നിന്നും മെറ്റലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഈസി ആയതിനാൽ മെറ്റൽ സൾഫൈഡ്സും മെറ്റൽ കാർബണൈറ്റ്സും അവയുടെ ഓക്സൈഡ്സിലേക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു സൾഫൈഡ് ഓസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് റോസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഇസ് എൻ എൻ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു ഇസ് എൻ എൻ ഒ പ്ലസ് ടു എസ് ഒ ടു സിങ് സൾഫൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സിങ് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബണൈറ്റ് ഓസ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സൈഡ്സ് ആകുന്നതിനെയാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ് കാർബണൈറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സിങ് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ പോലുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് അവയുടെ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു സംടൈംസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായി ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സോഡിയം കാൽഷ്യം അലുമിനിയം മെറ്റൽസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മഗ്നീഷ്യം ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് അലുമിനിയം പൗഡർ ത്രീ എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എ എൽ ഗീസ് ത്രീ എം എൻ പ്ലസ് ടു എ എൽ ടു ഒ ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് ഹൈ എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ അലുമിനിയം റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ This reaction is mainly used to join railway track or cracked machine parts. And then, extracting metals towards the top of the activity series. Highly reactive eye metals and activity series top light. Electrolytic reduction is used for extract these metals. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by electrolysis. എലക്ട്രോളിസിസ് കാതോഡ് സൈഡിൽ സോഡിയം മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എലക്ട്രോഡ് ആണ് കാതോഡ് സൈഡിലുള്ളത് ആൻഡ് കാതോഡ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എൻ എ ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് എലക്ട്രോഡ് ആണ് ആനോഡ് സൈഡിലുള്ളത് ആൻഡ് ആനോഡ് ടു സി എൽ മൈനസ് ഗീവ്സ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എലക്ട്രോൺ നെക്സ്റ്റ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് This is the method used for refining impure metals. Copper, zinc, tin, nickel, silver, gold. These metals are electrolytically refined. In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode. Metal salt in the solution is electrolyted. Current pass is made the anode side of pure metal electrolyted dissolved. അത് എലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കാതോഡ് സൈഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സൊലുബിൾ ഇമ്യൂണിറ്റീസ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നു ഇൻസൊലുബിൾ ഇമ്യൂണിറ്റീസ് ആനോഡ് സൈഡിൽ ബോട്ടം പൊസിഷനിൽ അടിയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആനോഡ് മഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊറോഷൻ സിൽവർ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എയർ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു എയറിലെ സൾഫറുമായി സിൽവർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സിൽവർ സൾഫൈഡ് ആകുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഇതുപോലെ കോപ്പർ എയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പർ കാർബണൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ കോപ്പർ ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എ ഗ്രീൻ കോട്ട് അയൺ മോയിസ്റ്റ് എയറുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ബ്രൗൺ കളർ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ദിസ് ബ്രൗൺ ഫ്ലേക്കി സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾ റസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മെറ്റൽസ് നാച്ചുറലി അവയുടെ ഓക്സൈഡ്സ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് സൾഫൈഡ്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അയണിലെ റസ്റ്റിംഗ് തടയുവാൻ പെയിൻറ്റിങ് ഓയിലിംഗ് ഗ്രീസിംഗ് ക്രോംപ്ലേറ്റിംഗ് അനഡൈസിം
സ്റ്റീലും അയണും റസ്റ്റിംഗ് തടയുവാൻ ഗാൽവനൈസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു തിൻ ലെയർ ആയി സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അലോയി മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അലോയി അയൺ ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് പ്യുവർ ഫോമിൽ എന്നാൽ അയണിലേക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കാർബൺ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഹാർഡായി മാറുന്നു അയണിലേക്ക് നിക്കലും ക്രോമിയും മിക്സ് ചെയ്താൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിട്ടുന്നു അത് ഹാർഡുമാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമില്ല അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സറാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മെറ്റൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലും ഒരു നോൺ മെറ്റലും കൂടി കൂടി ചേർന്നോ അലോയ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോയിലെ ഒരു മെറ്റൽ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് അലോ ഈസ് നോൺ ആസ് അമാൽഗം പ്യുവർ മെറ്റൽസിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും അലോയ്ക്ക് കുറവായിരിക്കും അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോൾഡർ ആൻഡ് അലോയ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിൻ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് ടുഗദർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയും മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കുറൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനെ പറ്റിയുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക്